在路途中遇到坏人追杀，幸好有这位少侠相救。在下莫兵，行走江湖，路过此地。啊，是莫公子啊，谢谢。爹，不用谢，把药给我，我去煎药。去打点水。
，小郭，你不要怪他们，他们是害怕，他们不知道自己在做什么。爹，你别说了，爹，你一定要记住，咱们一定要。去蜀山，爹爹，我知道，去蜀山找清虚道长。爹，等你病好了之后，我一定去。我倒要看看，向来以天下苍生为己任的白子画，在掌门之位和人命之间，会如何选择？子勋，爹，爹，爹，爹，爹，爹。我的血不仅毁花草，又招惹妖魔，村子里的人都把我当成怪物。我爹为了躲避村民，就和我一直住在村外。我是一个灾星，任何亲近我的人都没有好下场。原来如此。没关系，这么多年我都已经习惯了。有时候心里很难过。很想大哭一场，可是我天生无泪，一滴眼泪都掉不下来。那你恨他们吗？正如我爹所说，他们只是害怕而已。他们害怕自己受到伤害，也害怕家人受到伤害。他们根本就没有错，错的人是我。或许。或许我根本就不应该来到这个世上。那你今后打算怎么办？我爹临终之前嘱咐我去蜀山找清虚道长。这有些银两，你收着，一路小心。莫大哥，三天之后就是我的生辰了，你可不可以？留下来陪我过完生辰再走啊！我一个朋友也没有，往年都是我爹陪我过的。可是我爹他大哥，我看外面桃花开的正旺，就采了一些回来，做了这碗桃花羹，你尝尝看
怎么样？好吃吗？好吃。这把剑送给你，防身用的。给我的，谢谢你，安国大哥。就当做是生日礼物吧。我从来都没有收到过这么好的生日礼物。我教你一套剑法吧，去蜀山的路上，也许你会遇到一些危险，教你一套剑法可以防身。这姑娘现在举目无亲，怕此去蜀山，不知道会发生什么。我只能尽微薄之力去帮助她，以后的事就只能听天由命了。莫大哥，菜做好了，快趁热吃吧。千五姑娘，今天是你的生辰，吃个包子才算圆满。莫大哥，你接下来去哪儿啊？嗯，等我从蜀山回来以后，我还能再见到你吗？有缘自会相见的。我身负师门重任，今日一别，从此永绝。新任掌门接任大典，现在开始，有请新任掌门。宣读掌门训诫：一、戒贪；二、戒嗔；三。
，是我太累了吗？非礼勿视，非礼勿听。在下东方玉琪，无心唐突，若有冒犯，还请见谅。哎，小生愧疚难当，若姑娘还心存芥蒂，在下一定惶惶不能心安，还请姑娘责罚。那个，你既然是无心的，那我就原谅你了，就此别过吧。啊，哎哎哎哎哎，姑娘，哎，你要去何处啊？啊？我跟你说，此地方圆几里之内，到处都是荒郊野地，野贼和山贼时常出没，你可要小心啊！我知道了，谢谢你啊！哎，姑娘，哎，你别再拦着我了，秀才大哥，我还要赶路呢。哎，我思量了许久，权衡了许久，也酝酿了许久，我终于选了一个万全之策，来弥补方才的失礼失仪。哎，在下东方玉晶，对天发誓，等我金榜题名之后，一定会回来娶姑娘为妻。姑娘，我还不知道你姓甚名谁，家住何处，我现在就下聘书，定下如何？嗯。哎哎哎哎哎！姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，别跟着我了！姑娘，姑娘，你等等，姑娘，不是你想的那样，你听我说。哎呀，不要跑啊，姑娘！哎，姑娘，哎呀，你等等，你慢点儿，姑娘。哎呀，你听我说呀，姑娘。哎呀，哎呦我的妈呀，可算是甩掉了。哎，累死我了。嗯。萝卜好吃吗？啊，当然好
好吃啊！啊！姑娘是不是要去蜀山啊？你有办法？哎，这蜀山禁地有道法护佑，此为结界，这非门中道人是进不去的。哎，此时当地人人皆知，你为什么不知道啊？姑娘是来自何处啊？啊？那也就是说，无论如何我都进不去了。嗯，这也不尽然。这山脚下的瑶阁城内有一座一宿阁，号称世间事，人人皆知。只要付出同等代价，他一定会为人指点迷津。哎，要不我陪姑娘一起去吧？啊，怎么样？啊，哦，哎哎哎，姑娘，哎，姑娘，我又做错什么了？那就进来吧。啊，哎，好。我是蓬莱掌门之女倪漫天，今天有事要找一宿阁阁主，听说他喜欢收点见面礼。这是我蓬莱的奇珍异宝，小小意思，请笑纳。阁主今天只收萝卜，姑娘请回吧。我要做的是，什么时候轮到一个下人说话一宿君啦，这就是一宿阁的规矩。你到底进还是不进去？
小哥金殿。原来你不是鬼啊！哎呀，太好了！哼，对，对，对不起啊，我我我马上就走。亏欠了我易九阁最大的秘密，你以为这样还想离开？嗯，我绝对不会说出去的。如果说出去，我我不得好死？好不好死，你以为还由得你自己选择吗？你擅闯我易秀阁，就拿这滴血作为代价吧。哦，那那我先走了。走，见面礼都收了，我也得到了我想要的东西。你不问一个问题就急着走，倒真是客气啊。你，你是易秀君？才想到啊，不然呢？我要去蜀山，可是我。此去蜀山，不管你是什么目的，肯定会让你失望的。啊！如果这次去蜀山你毫无收获的话，你还去吗？那当然了，这是我爹的遗愿，我一定要尽力完成的。这是天水滴，凤凰眼泪凝聚而成，里面有你的一滴血，它可以帮你跨过蜀山的捷径，毫无障碍。真的，这样就能上蜀山啦？我易九阁的宝贝，岂止区区上个蜀山呢？你走吧。啊，那个，我，我可以再问你一个问题吗？你要问什么？嗯，我有一个朋友。我想知道，我什么时候还可以再见到他？朋友，是情郎吧？哎，不是，不是，不是，他是这世上除了我爹以外第一个对我最好的人。我还想再见他一面，跟他亲口说一声谢谢。告诉你倒可以，但我一宿哥有一个规矩，每回答一个问题，都是要付出代价的。那你想要什么？本来。是应该拿你的秘密作为代价的。秘密、啊？<笑>算了，今天就算我卖你的人情，这代价我迟些自然会管你要的。真的？<笑>谢谢，谢谢，谢谢。<笑>你还不知道是什么代价呢。总之，找这个人不难，你去长留便是。长留？去长留我就可以见到他吗？等我去蜀山完成我爹的遗愿之后，我就去长留找他。果然没骗我。去
杀派在蜀山大开杀戒，看来是盯上了拴田猎。要派弟子去蜀山支援吗？恐怕是来不及了。我先赶去蜀山。怎么这些道士都被杀了？十六岁来蜀山拜师学道，道长，这里究竟发生了什么事啊？清虚道长呢？贫道，就是清虚。清虚道长，您就是清虚道长啊！道长，我是花千骨，我是小骨啊！你还记得我吗？你，你是小骨。你现在赶紧赶到长留，告诉白子花，拴天链被夺之事，要他们务必小心。道长，您撑住，我去找人救您。小谷，来不及了。小谷啊，我我这儿有一片公寓，你拿着它，就是蜀山掌门。啊，这这不行啊，道长，这怎么可以啊？小谷，蜀山上下就你一个人了，难道让道长我求你吗？不，道长，我我我收下。好，好，等时候到了，把它传给我。杀我之人，乃是云逸，他背叛了蜀山，投靠了七杀派。我知道了，道长。小谷啊，这是六界全书啊，还有蜀山剑谱，你好好保管，切不可遗失。小谷，道长，你去吧。道长，道长，<笑>终于让我找到了，原来六界全书在这里。你是谁？<笑>小姑娘，我真的要谢谢你啊！拿来，难道你没听清我说话吗？看你能跑多远！救命啊！救命啊！救命啊！把书给我。我不会给你的，除非你杀了我。哼，我当然要杀了你，只是我不想把书弄脏。你还是乖乖的主动把书交出来。你是你。是的。你现在应该死而瞑目了吧？放他！放开我！
种感觉，怎么那么熟悉啊？走，走，走！怎么回事？我的魅力在减弱。栓天炼果然是上古神器，威力无比呀、啊！等我们集齐了十方神器，那整个天下也尽在我们之手。哦，当然！众弟子听令，守住上山各个入口，连一只苍蝇也别给我放进来。走走走！放野天，回去禀报圣君。看他要如何处置。是，护法。待会我打出一个缺口，你立刻出去。哦。运剑成盾。连神仙也逃不出拴天链，这白子画不自量力。怎么拴天链越收越紧了？拴天链会慢慢的收紧。啊！我越运功，它会收紧的越快。对不起啊，都是因为我，害得你也不能出去了。大侠，你认识白子画上仙吗？我就是。原来你就是长留上仙啊！上仙，七旬道长临终之前，让我一定要转告你：云逸背叛师门，勾结七杀，还夺走了拴天链。我都看到了。哦既然上面出不去，我就在地上挖一条地道，说不定能通出去。上仙，你有包子吗？没有。哦，突然想吃包子。上仙，如果我们死在这里，有可能我们就是彼此见到的最后一个人了。其实，我什么牵挂也没有。我的爹娘为我而死。本来想着去蜀山找清虚道长，一切就能好起来了。可是没想到，清虚道长也死了。现在，还连磊上仙你，也被困在这里。有时候，我特别疑惑，像我这样，总是给身边的人带来不幸的人，却仍然想要努力的活着。你没有朋友啊？有啊，在这世上我有一个朋友，他叫莫冰。可是，可是我现在竟然，我竟然连他长什么样子我都记不清了
，我是不是很过分啊？如果被他知道，他肯定会很生气吧？哎，历任弟子今日掌门前，下山历练，历练完毕，不会被任何人所记得。为何他只是忘了我的相貌，却还能记得我？跑到哪里了？他和白子画现正被困在拴天链中。拴天链。嗯。拴天链乃上古神器，单春秋等人已将蜀山重重包围，属下担心他们会被困死在里面。如果白子画死在拴天链里，那真算是便宜了他。但是，放心，有那个人在，他不会死。游戏才刚刚开始，我还没玩够呢。为什么会这样？触碰到他，我的内力便会自行流失。看来，今天要是冲不出去，就会困死在这里。你做好准备。我们只能硬闯了。嗯。白子华又想硬闯？只要再过几个时辰，拴天链能将白子华锁死，尸骨无存。
你在这等我，我去躲顺天令。自我了断吧，别逼我出手。自我了断，你灭了蜀山满门，自刎谢罪的话，我可以让你西沙殿一干人不死。白子画，你自负天下第一，那又如何？我单纯求偏不信这个邪，大不了我们同归于尽。白子画，许久不见，没想到你也有大开杀戒的一天。他们杀了清虚道长，灭了蜀山满门，死不服气。他说的是真的。圣君，你真的杀了清虚？圣君，不是我杀的，是云逸。圣君饶命。白子画，我今天把拴天链交给你，这笔账我们就一笔勾销。蜀山上百人的性命，就这么算了？那你想怎么样？把单春秋还有云逸给交出来。云逸爱怎么样我不管，但单春秋的命是我的，除了我。任何人都别想动他。在你的眼中，你手下的命就那么死不足惜吗？把拴天链还给他，圣君，这……你以为我真的不会杀了你吗？杀千木。管好你的手下，否则正邪一战在所难免。别怪我到时踏平你的七杀殿。哼，好，我等着。拿到了，我们离开这里吧。可是我现在肚子好饿，好几天没有吃东西了。走吧。哎，等一下，小仙，等等我。站稳了。
每次他碰到我的时候，那里都会自行无视。属下知错，请圣君责罚。说，你错在哪儿了？我，我没有把神器抢回来。你错是因为你杀了清虚，是因为你去抢神器。圣君，神器失踪散落在各门各派已有多年。属下，看圣君修炼精进，想要将神器集合，释放洪荒之力。为圣君添虎翼，一统天下。你就这么小瞧我？我告诉你，我用不着什么洪荒之力，只要我想，不用任何人帮忙，也能一统天下。现在，虽然长留力量不如我们。但白子画的法力不容小觑。我们想要征服长留，恐怕首先要铲除的，必然是白子画这个绊脚石。属下虽抗命，但是所作所为，无一不是为了圣君，无一不是为了圣君的千秋霸业呀！够了，你们一个个总有一堆的破道理。我再一次的告诉你，我爱干什么。我就干什么，用不着你们操心。我现在没有心情去管这些事情。如果你再给我惹事的话，当心我要了你的命。圣君，这些事情，圣君无需操心。如果相信属下的话，一切交给属下去办。我就是相信你，才把所有的大权都交给你。但是我说了，不许擅自行动。如果你再敢违抗命令，就算白子画不杀你，我也定会将你五马分尸。滚！是，属下遵命。放心，你回来了，你快点吃点东西吧，这里的烧饼很好吃的。老伯，这是留给你路上吃的。嗯，给我的。嗯、这饭菜的钱我已经替你结过账了，我还有要事，先走一步。嗯，刘少仙，怎么了？上仙，小谷有一事相求。说。请求上仙。收小谷为长留弟子，为什么想上长留？因为……总之，找这个人不难，你去长留便是。长留对弟子的资质要求极高，你达不到标准。少仙，少仙，少仙，我求求你了，你收留我吧，我没地方可去了。长留有长留的规矩，长留每五年招收一次新弟子，下一次是三年后。如果你通过考核的话，就可以入山。还有，蜀山的事情，我会帮你传达下去，让所有外门弟子全部回蜀山，让蜀山重整。你不用担心了。不管等多久，我都会等下去的。我一定会考进长留的。尊上，尊上，尊上，拜见尊上。尊上，各门派已在大殿等候多时了。好。嗯。啊，别来无恙啊。
这个挨千刀的杀千莫简直是太猖狂了，他竟敢屠了蜀山，夺取了算天烈。杀千莫此举，乃是要逐一灭掉各大门派。是啊。自从杀千莫当上了七杀派圣君之后，仗着法力高强逐步扩张。如今看来，神器才是他的最终目的。若杀千莫此举的目的是神器的话，那守护神器的各大门派，定要永无宁日了。万不得已之时，我们就只能先发制人了。这派别大战，并非是万全之策。今日召集各派来。是要商讨一下，如何规制神器的下落。一切听从尊上安排。那不知尊上，打算如何重新规制神器？事关重大，等我做了决定之后，会单独通知各门派。无论是否负责保护神器，请各门派掌门都要保守这个秘密。如此看来，有些门派注定要失去神器喽。哎，是啊，这神器我们已经守护了上千年，早已视为是各派的镇派之宝。若真是这样，你掌门，适才掌门师弟已经说了，此事关系重大，如我们商议之后再做决断。各位掌门，觉得如何？咋会这样？就是啊，不同意，不同意，这怎么行？不行啊！各门派如此不团结，看来要另做打算了。师弟呀、啊，你怎么这么不小心？万一有个好歹……我自有分寸。不过师兄呢，已经把拴天链夺回来了，还不算太丢脸。你，哎，那你打算如何安置拴天链呢？等我将拴天链重新封印之后，我就会将它交给适合守护它的门派。你真的要把保护神器的责任都揽到自己身上吗？是啊，子画，若是只有你一个人知道神器的下落。恐怕以后七杀殿的人都会冲着你一个人来了。看今天的形势，肯定不能与各门派联手保护神器了。杀千莫的功力和师兄旗鼓相当，我只怕一旦七杀来攻，咱们未必有必胜的把握。我要尽快冲破师兄天，这样才能和杀千莫抗衡。可是你也知道修炼，天地人和，第十重天，凶险无比。绝对不能在这样的时候冒这样的险呢、啊！师兄，此事无需在意了。子画，哼，哼，笑、啊，你还笑什么？你不帮我好好劝劝他？师兄的脾气你还不知道吗？一旦他做了决定，谁也改变不了。到你了，你你怎么在这儿啊？我知道你要去蜀山啊，所以我在这必经之路上等你。我已经在这两天一夜了，终于把你等到了。等我？你究竟想干嘛？呃，小生还不知道姑娘姓甚名谁，家住在何处呢。我已经无家可归了。啊，原来姑娘是个孤女啊，这身世也真够坎坷的。哎，这位公子啊。我跟你说啊，我天生命不好，你最好离我远一点，否则你会倒大霉的。嘿，男子汉大丈夫怎么能贪生怕死呢？我既然毁了姑娘的清白，我就一定会对你负责到底的。哎呦，不用了不用了，你就当做什么都没看见吧。这怎么能行呢？哎，知之为知之，不知为不知。我既然什么都看见了，怎么能当做没看见呢？哎，令尊有什么兄长兄弟，我马上寄批书过去。不用了，你不用负责任。我们就此别过。嗯。哎，姑娘，姑娘，姑娘，小心山路啊！路滑，姑娘。不要跟着我！哎呀，不要跟着！不知道你姓什名谁，家住在何处啊？
地，时关之难，难于上青天呐、啊。请师父指点。要想冲破十重天，有四字精要：净土，还有归心。师兄，师兄，师兄，师兄，师兄，我在这儿。哎呀，师兄，你没事吧？我没事。刚才入定的时候，我坠入了迷梦当中，好在现在一切都没事了。师兄，你看，燕生使徒生异象。刚才在梦中，我一梦到有冰有火，难道是我的生死劫出现了？子画，你命中还有一劫，险而又险。若不能安然度过此劫，便会万劫不复。请师父明示。此劫名为生死劫，一旦遇上。便会厄运缠身，师父，此劫可有解他之法？生死劫非灾非难，而是一个人能否化解脱此厄运，全看你自己的选择了。断念剑可以助你一臂之力。师傅的意思是，杀无赦。徒儿谨遵师傅安排。师傅，此劫来时有何征兆？子画的燕生时性质中正，到时候会发出警示，你们两个要特别留心。师兄，你一直未曾冲破第十重天，是否与你的生死劫出世有关？你怎么打算？听师傅的吩咐，立刻下山
我的吗？难怪一碰到他，你是来捉妖的。我的内力就会自行流失。这里，这里有妖怪吗？这里有妖怪啊，在哪儿？别来了！我说，你怎么又来了？这儿方圆几百里就这破庙能遮风挡雨，所以我在这儿等你啊。哎，你没看到那柴火被子，我都帮你准备好了。嘿，呃，呃，在下东方玉清，这位是，嗯，他是白子画上仙。哦，原来是上仙。呃，失敬失敬。哎，你不是要上京赶考吗？哎，快走吧，快走吧。不走。快走啦！这里荒郊野外的。你看我娘子呢？快走啊！我不走。娘子。啊，不是的，不是的，我不是他娘子。是哦。那个，我们还没有正式成亲，还差个长辈替我们主婚。呃，哎，那个上仙啊，你们俩是朋友吗？啊？太好了！哎，如果上仙肯为我们两个晚辈主婚的话，那可是三生有幸啊，对吧？啊？啊？对，哎呦，哦，我只负责斩妖除魔，人间的婚姻事，你找月老吧。哎呀，啊，上仙，哎，上仙。上仙哪有那么小气啊？哎，不过娘子啊，我早就听说白子画上仙的大名，没想到你们还认识啊，真厉害哦！我们只不过是见了几次面而已，不过有他在身边，我觉得特别安全。他走了没关系啊，还有我呢，哎，有我呢，有你，嗯、有你我整个人都不好了啊！还有啊，你以后不许再叫我娘子了。嗯，你也不告诉我你真姓大名，我只能以娘子相称了。听好了，嗯，我叫花千骨。什么？花千骨。哦，花千骨。嗯，那我以后就叫你小花小骨，叫骨。喂，我就叫你骨头了。嗯，随便就好了，只要不是那个，嗯嗯，就行了。嗯，就行了。哎、啊、哎，骨头。哎呦，饿了吧？赶快。赶快赶快，吃个果子啊！哎呦，我不吃、啊，你怎么还不走啊？这么晚了，你想在这儿留宿啊？不会，男女授受,受不亲，我已经毁了姑娘一次清白，我这次绝不会一错再错了。你，你说什么呀？啊、呃，对不起，我也无礼了。嗯，那个，是这样啊，你说男子汉保家卫国是男子汉的责任啊，所以呢，嗯，我今天晚上在庙外面住，我保护你。来来来，赶快，先吃点，不要饿着啊。我先替你把火点上，我就出去啊！快吃啊，新鲜着呢啊！